Bu videoda vektörlerde skaler çarpım konusunda birkaç alıştırma yapalım, birkaç alıştırma çözelim ve konuyu iyice pekiştirelim. Peki, skalerle çarpmak ne demek? Önce iki boyutlu bir vektör tanımlayalım. W vektörü diyelim. X bileşeni 1, Y bileşeni de 2 olsun. Şimdi bu vektörü çizelim. Çünkü bazı şeyleri çizerek anlatmak daha kolay. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Bu vektörü standart formda çizersek, başlangıç noktasına orijine koymamız gerekir. Ve bitiş noktası da 1,2 noktası olacak. x koordinatı 1, y koordinatı 2. Evet, başlangıç noktası buradaydı, bitiş noktası da burada olacak. Evet, işte standart formdaki w vektörü. Bu vektörü aynı yönü gösterdiği ve aynı büyüklüğe sahip olduğu sürece, yani okun uzunluğu ve yönü aynı kalacak şekilde grafik üzerinde istediğimiz yere taşıyabiliriz. Ama başlangıç noktası hakkında bir şey bilmiyorsak, vektörü orijinden başlatmak daha iyi. Şimdi bu vektörü bir skalerle çarpacağız. Peki, skaler nedir? Bir vektörün yönü ve büyüklüğü vardır. Yönü ve büyüklüğü. Bir skalerin ise sadece büyüklüğü vardır. Mesela, mesela daha çok küçükken öğrenmeye başladığımız sayılar. Evet, bildiğimiz sayılar. Sayılar skalerdir. O halde gelin 3 çarpı w'nun ne olduğunu bulmaya çalışalım. Burada 3 skaler, w da vektör. Bir vektörü bir skalerle çarpmak için bileşenlerini o skalerle çarpmak yeterli. Bir birimiz, bir de ikimiz vardı. Bunları 3 ile çarpacağız. 3 çarpı 1 ve 3 çarpı 2. Ne oldu? 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 2 de 6 etti. Böylece 3 çarpı w vektörünün sonucunun x bileşeni 3, y bileşeni de 6 oldu. Sonucu grafik üzerinde göstermek için yine standart formu kullanalım. x bileşeni 3, 1, 2, 3. y bileşeni de 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Çiziyorum. Evet, elimden geldiği kadar düzgün bir şekilde çizmeyi deneyeyim. Ama tabii cetvel kullanmadan çok da kolay olmuyor. Evet, birebir doğru olmadı ama sonuç olarak elde ettiğimiz vektör buna benzer bir şey olacak. İşte karşınızda 3 çarpı w vektörü. Gelin bu vektörü biraz inceleyelim. Bakın, bir skalerle çarptığımızda vektörün yönü değişmedi öyle değil mi? Ama büyüklüğü için aynı şeyi söyleyemeyiz çünkü büyüklüğü değişti. Tam olarak 3 katına çıktı. Mavi okun uzunluğu, pembe okun uzunluğunun 3 katı. Evet, gelin hemen bir örnek daha yapalım. Yine aynı vektörü kullanacağım ama bu sefer skaler negatif olacak. Mesela ne olacak? Eksi 2. Evet, eksi 2 çarpı w. Evet, her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Hatta, hatta vaktiniz varsa, zamanınız varsa, grafik üzerinde de gösterin. Az önce olduğu gibi bileşenleri seçtiğimiz skalerle, yani eksi 2 ile çarpacağız. Eksi 2 çarpı 1, x bileşenini, eksi 2 çarpı 2 de y bileşenini verecek. Ve buradan, eksi 2 virgül, eksi 4 sonucuna ulaştık. Grafik üzerinde göstermek için x koordinatı eksi 1, eksi 2, y koordinatı da eksi 1, eksi 2, eksi 3 ve eksi 4. Evet, çizdiğimizde böyle bir vektör çıktı. Ve bu da eksi 2 w vektörü. İşte eksi 2 w vektörü. Şimdi bir de bu çarpımın sonucunda neler olduğuna bakalım. Skalerin eksi işaretli olması vektörün yönünü de değiştirdi. Bakın vektör şu an ters yönde. Eksi işareti vektörü aynı eksen üzerinde ters yöne çevirdi. Şu anda pembe vektörün tam tersi yöndeyiz, aksi istikametteyiz ve buna ek olarak vektörün büyüklüğü de iki katına çıktı. Turuncu vektör pembe vektörün tam iki katı ve başındaki eksi yüzünden de ters yönde. Evet, umarım bu videoyla bir vektörün skalerle çarpımının ne demek olduğunu daha iyi anladınız. Bir vektör bir skalerle çarpıldığında, bakın bu bir skaler, bu da skaler vektörün büyüklüğünü ve önündeki işarete göre de, skalerin önündeki işarete göre de yönünü değiştirebilir.
Tekrar ediyorum, bir skalerle çarpımda vektörün öncelikle büyüklüğü, sonra da skalerin önündeki işarete göre de yöne etkilenir. Bu kadar.